ইউরোপিয়ান সংবাদ দুপুরে স্বাগত সবাইকে আপনাদের সাথে আছে জাহিদুল বাসাত আর আমি আছি আতিফ আঞ্জুমান শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনামগুলো বিমানবন্দর রেল স্টেশনে বিক্ষোভে 3.5 ঘন্টা বন্ধ ছিল ট্রেন টিকিট অব্যবস্থাপনায় সহজ.com কে 2 লাখ টাকা জরিমানা সূচি মেনে লোড শেডিং হচ্ছে না রাজধানীর অনেক এলাকায় দিনে দু তিন বারও বিদ্যুৎ যাওয়ার অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের উপর সব দলেরই আস্থা ফিরবে আশা সিএসসি বিএনপির সঙ্গে সংলাপের জন্য অপেক্ষার আশ্বাস চলতি অর্থ বছরে রপ্তানির লক্ষ্য সাতষট্টি বিলিয়ন ডলার গতবারের চেয়ে দশ শতাংশ বেশি জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী এবং শ্রীলঙ্কার নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন রনিল বিক্রমাসিংহে আবারও বিক্ষোভের শঙ্কা শিরোনামের পর এবার জানাবো বিস্তারিত টিকিট কালোবাজারির প্রতিবাদে বিমানবন্দর রেল স্টেশনে শিক্ষার্থীদের অবরোধের কারণে সাড়ে তিন ঘন্টা ঢাকার সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে পরে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে শিক্ষার্থীরা সরে গেলে ট্রেন চলাচল শুরু হয় বিক্ষোভকারী ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার্থীরা ট্রেনের টিকিট না পাওয়ায় সকাল নয়টার দিকে বিমানবন্দর স্টেশন অবরোধ করে ভাঙচুর করেন এ সময় নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে আটকে দেন বিক্ষোভকারীরা ফলে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে কোনো ট্রেন আর ছেড়ে যেতে পারেনি পরে বেলা বারোটার দিকে কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা সরে গেলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় সিদ্ধান্ত হয় রাজশাহীগামী সিল্ক সিটি ট্রেনের ছুটি বাতিল করে শিক্ষার্থীদের টিকিটের ব্যবস্থা করা হবে রেলের অব্যবস্থাপনা নিয়ে শিক্ষার্থী রনির অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় সহজ ডট কমকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সকালে রাজধানীতে এক গণশুনানিতে এই জরিমানা করা হয় এদিকে রেলওয়ের অব্যবস্থাপনা যাত্রী হয়রানির প্রতিবাদে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র মহিউদ্দিন রনির অবস্থার কারণ জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী ইজারুল হক আকন্দের বেঞ্চ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীকে রনির বিষয়ে তথ্য জানাতে বলেন বেলা এগারোটায় বেঞ্চ বসার পরপরই ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিন উদ্দিনের কাছে রনির অবস্থানের কারণ জানতে চান আদালত পরে তিনি জানান পত্রিকা ও বিভিন্ন মাধ্যমে আদালত জানতে পেরেছেন টিকিট বাণিজ্য অনিয়মের প্রতিবাদ করছে ঢাবি শিক্ষার্থী রনি এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি দ্রুত সমস্যা সমাধানের তাগিদ দেন আদালত প্রয়োজনে রেল মন্ত্রণালয় ও দুদকের কাছে সমাধান কি তা জানতে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক এ মুহূর্তে রাজধানী বিমানবন্দর রেল স্টেশনে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী হরি সাহা বিস্তারিত জানবো তার কাছ থেকে হরি সাহা রেলের টিকিট না পাওয়ায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আমি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষ টিকিট দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে সেখানে টিকিট বিক্রিও হয়তো চলছে বিস্তারিত জানাবেন আর শিক্ষার্থীরা আসলে সর্বশেষ কি বললেন আপনাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ঠিক অ্যানাউন্স করা হচ্ছে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে কিন্তু মাইকের মাধ্যমে যে চব্বিশ তারিখে রাজশাহী গামে যেসব ছাত্র ছাত্রীরা রেলের মাধ্যমে ভ্রমণ করবেন তাদের টিকিট দেয়া হবে সেই আশ্বাসটি কিন্তু অ্যানাউন্সমেন্টের মাধ্যমে জানানো হলো কিন্তু কথা হচ্ছে যে এখনও পর্যন্ত কিন্তু সেই টিকিট দেয়া শুরু হয়নি কর্তৃপক্ষ যেটা জানিয়েছে আমি ছাত্রদের কাছ থেকে যে মন্তব্য শুনেছি সেটা হচ্ছে যে কর্তৃপ রেল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে জানিয়েছে যে সিল সিটি এক্সপ্রেস যেটা রোববারে বন্ধ থাকে সেই ট্রেনটি আগামী রোববারে অর্থাৎ চব্বিশ তারিখে চালু করা থাকবে আর কি পাশাপাশি অন্য অন্য রেলেও বাড়তি বগি সংযোজন করে এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাবেন ঢাকা থেকে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা তাদের জন্য এই পরিষেবাগুলো বাড়ানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন সেই আশ্বাসের প্রেক্ষিতেই সকাল থেকে যে আন্দোলন চলছিল বিমানবন্দর রেল স্টেশনে সেই আন্দোলন বন্ধ করে এখন টিকিট নেয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীরা কাউন্টারের সামনে লাইন দিয়েছেন সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি এবং তার পরই যেটা নীলসাগর এক্সপ্রেস সকাল সাড়ে আটটার সময় বিমানবন্দর স্টেশনে আটকে দেওয়া হয়েছিল দুপুর সাড়ে বারোটার পরই সেই ট্রেনটি কিন্তু বিমানবন্দর স্টেশন ছেড়ে গেছে এবং তার পরপরই আমরা আরও কয়েকটি ট্রেন একের পর এক এই রেল স্টেশন হয়ে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে যেতে আমি দেখেছি 
এখানে যারা যাত্রীরা ছিলেন তারা অপেক্ষা করছিলেন দীর্ঘ সময় যেহেতু তাদের নিজ নিজ ট্রেনগুলো আসতে দেরি করছিল এবং নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘন্টা পরে যাত্রা শুরু করে তো এখানে অপেক্ষমান সাধারণ যাত্রীদের অনেক ভোগান্তি হয়েছে এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে যে টিকিট দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদেরকে সেখানে কিন্তু একটি নির্দেশনা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে যে তাদের সাথে কোনো অভিভাবক যেতে পারবেন না সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেই ছাত্রদেরকে এই রেল ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হবে আপাতত এটাই বলা হয়েছে তবে এখনো সেই সার্ভার জটিলতা কাটেনি সার্ভার জটিলতা সাহাজ যেটা দেখা গেল যে খুব বেশি শিক্ষার্থী না কিন্তু একেবারে ট্রেন আটকে দিয়ে নীলসাগর ট্রেন আটকে দিয়ে সেখানে তারা বিক্ষোভ করেছে নদীকে রনি অবস্থান করছে কমলাপুরে তার একটি প্রভাব সেখানে দেখা গেছে সব মিলিয়ে একেবারে কি তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ নাকি রনির আন্দোলনের কোনো প্রভাবও এটি হতে পারে কি জানা যাচ্ছে সেটা তো মনোযোগত একটি প্রভাব রাখছে রনির ওই আন্দোলন এখানকার ছাত্রদেরকে এই ধরনের একটি অবস্থান কর্মসূচি পালনের জন্য বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য কিছুটা উৎসাহিত করেছে বা সাহস জুগিয়েছে সেটা তো অবশ্যই বলা যায় তবে রেলের যে বিভিন্ন রকমের কালোবাজারি টিকিট বিক্রিতে যে অনিয়ম বা এই যে রেল ব্যবস্থাপনার যে একটি লেজে গবরে অবস্থা সেটা তো নতুন নয় বারবার এই ঘটনা দেশের যাত্রীরা কিন্তু প্রত্যক্ষ করছে এবং এর সমাধান কিন্তু দীর্ঘ সময়েও আমরা দেখতে পাইনি যে একটি ইতিবাচক ধারার দিকে রেল যাচ্ছে সেটা বলা যায় না বিমানবন্দর স্টেশন থেকে রেল চলাচলের সর্বশেষ খবরাখবর এবং আন্দোলনের খবর জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী দিনে দুই থেকে তিনবার লোডশেডিং হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিভিন্ন এলাকার গ্রাহকরা ফলে প্রায় দুই আড়াই ঘন্টা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকছে এসব এলাকায় এ সময়সূচির অতিরিক্ত লোডশেডিং হওয়ায় ভোগান্তি বেড়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ জনসাধারণের লোডশেডিং এর নির্দিষ্ট সময় না জানার কারণে বিড়ম্বনা বাড়ছে বলে জানিয়েছেন গ্রাহকেরা বুধবার সকাল দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত লোডশেডিং হয় বেগুনবাড়ি এলাকায় আর বেলা এগারোটা থেকে লোডশেডিং শুরু হয় কুনিপাড়া এলাকায় এরকম কোনো আমরা আনুষ্ঠানিকতা পাইনি কোনো মাইকিংও পাইনি যে আমরা এগারোটা বাজে বিদ্যুৎ চলে যাবে আসলে এটা কখন চলে যাবে এটা আমরা সঠিক জানি না না লোড শেডিং থাকার কারণে যে মনে করেন যে আমাদের চারটে ফ্রিজ আছে চারটে ফ্রিজে অফ থাকে তারপর আমাদের কাজ করতে কষ্ট হয় অন্ধকার থাকে দেশের বিভিন্ন জেলায় লোডশেডিংয়ের সূচি প্রকাশ করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা মানা হচ্ছে না দিনে একবারের কথা থাকলেও তিন চারবার কোথাও কোথাও তার চেয়েও বেশি লোডশেডিংয়ের কবলে পড়তে হচ্ছে মানুষকে সূচি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে কাজ করার কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার লোডশেডিংয়ের খসড়া সূচি প্রকাশ করে নর্দার্ন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড নেসকো এতে রাজশাহী সহ বিভিন্ন জেলাতে এলাকা ভেদে এক থেকে দুই ঘন্টা লোডশেডিং এর নির্দেশনা থাকলেও তিন থেকে চারবার কোথাও কোথাও এর থেকেও বেশি হচ্ছে দিনে রাতে মিলে চার পাঁচ ঘন্টা পাচ্ছি চার পাঁচ ঘন্টা কারেন্ট থাকছে না আমাদের তো ব্যবসা অনেক সমস্যা হয়ে যাচ্ছে মানে আমাদের কারেন্ট চলে গেলে তো আর ব্যবসা করা সম্ভব হচ্ছে না একই অবস্থা বগুড়াতেও এতে একদিকে যেমন ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ অন্যদিকে উৎপাদন বিপণন সব ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে বিপত্তি বিদ্যুৎ থাকে না আমাদের ওই সময় কাজের চাপ বিদ্যুৎ না থাকলে আমাদের কর্মচারী বেতন দেওয়া যায় না বিদ্যুৎ তিন ঘন্টা থাকে না দুই ঘন্টা থাকে না লোডশেডিং অনবর্ত শুরু হয়ে গেছে চট্টগ্রামে চোদ্দশো মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ করা হচ্ছে এক হাজার পঞ্চাশ মেগাওয়াট সিলেটেও বিদ্যুৎ ঘাটতি প্রায় ছাপ্পান্ন মেগাওয়াট লোডশেডিং এর কবলে পড়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ষোলো জেলা সহ মোট একুশ জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ওয়েস্টার্ন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড ও জোপাডিকো এর মধ্যে বরিশালের ছয় জেলা সহ গোপালগঞ্জ মাদারীপুর ও শরীয়তপুরে লোডশেডিং নিয়ে উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষ বলছে বাকি জেলাগুলোতে জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরবরাহ করা হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশ জেলা গ্রাহক সংখ্যা চোদ্দ লাখ পঁচিশ হাজার জ্বালানি সংকট কমাতে দেশের ডিজেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ সহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার এলাকা ভিত্তিক লোড শেডিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে তবে এখনও কমেনি সরকারি অফিস রাস্তাঘাট বিপণী বিতানের বিদ্যুতের অপব্যবহার সরকারি বেসরকারি অফিস ব্যাংক বিমা পেট্রোল পাম্প সহ বিভিন্ন জায়গায় অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুতের অপচয় হচ্ছে 
ঝলমলে আলো জ্বালিয়ে রাতভর বিলবোর্ডে ঝুলতে দেখা গেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন পুরো রাজধানী জুড়েই দেখা গেছে বিদ্যুৎ অপচয়ের এই চিত্র সোমবার জ্বালানি তেলের লোকসান কমাতে দেশের সব ডিজেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ রাখা সহ নানা পদক্ষেপের কথা জানান প্রধানমন্ত্রী জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক ই ইলাহি চৌধুরী एलिका भित्तिक लोड शेडिंग घोषणा राजधानी बेड़े चार्जार फैन बिक्री आगे चे बिक्री बेड़े द्विगुण तब सरबराह घाटती थायती दामे चार्जार फैन बिक्र अभिजोग क्रेतर व्यवसायी आशा आमदानी बाढ़ शीघ्र ही दाम कमे आस चार्जार लाइट सह एस पन्नर अजौक् दाम बाढ़ा अभिजोग आहवान भोक्ता अधिद्तर জ্বালানি ব্যবহার কমানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে আঠারো জুলাই সারা দেশে এলাকা ভেদে দিনে অন্তত এক ঘন্টা লোড শেডিংয়ের ঘোষণা দেয় সরকার এরপর থেকে চার্জার ফ্যান কেনায় দোকানে ছুটছেন ক্রেতারা কয়েকদিনের মধ্যে এসব ফ্যানের বিক্রি দ্বিগুণ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা বর্তমানে চার্জার ফ্যান বিক্রি হচ্ছে সর্বনিম্ন একশো আশি থেকে সর্বোচ্চ চার হাজার সাতশো টাকায় তবে চাহিদা অনুযায়ী ফ্যান দেয়া যাচ্ছে না বলেও জানান তারা लोडशेडिंग शीतकाले चाहिदा कमले दाम कमे बैटारी चाल रिक्शा भैन और इजी बैक एसब जान बहन चार्ज करते बैध अवैध उपाय गड़े उठे असंख्य ग्यारेज प्रतिदिन विद्युत एक बड़ अंश व्यय हम सब जान बहन पेचने अथच विद्युत अपचय बाढ़ बंधे नहीं तत्परता राजशाही महानगर बैटारी चालित जान बहन चार्जर ग्यारेज रही दे शताधिक प्रति ग्यारेजे चल्लिस किलोवाट विद्युत प्रयोजन है এতে গড়ে প্রতিদিন ব্যাটারি চালিত যানবাহন চার্জের জন্যই বিদ্যুৎ খরচ হয় দশ মেগাওয়াট বারোটা রিক্সা চার্জ করি আর পনেরো বিশটা ভ্যান চার্জ করি এতে আমার চার সাড়ে চার হাজার ইউনিট খরচ হয় সিটি কর্পোরেশনের হিসেবে খুলনায় সাড়ে আট হাজার ইজিবাইক চার্জ করতে প্রতিদিন খরচ হয় ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো ইউনিট বিদ্যুৎ এর বাহিরেও আছে ব্যাটারি চালিত রিক্সা ভ্যান সহ বিভিন্ন যানবাহন এসব যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে বিদ্যুৎ অপচয় আরও বাড়বে বলছে সংশ্লিষ্টরা बगुड़ा शहर सह बारो उपजे बैटारी चालित थ्री हुईलार रही अंत एक लाख ग्यारेज छाड़ाओं जान बहन चार्ज कर एक जान बहन प्रतिदिन छः सत घंटा चार्ज दीते हैं ये प्रतिदिन विद्युत खरच है बारोश मेगावाट बारो घंटा गाड़ी चार्ज दीते हैं बारो घंटा अपनी एकश बीस टाइम टाइमो विद्युत दुर्भोग मानुषारण मानुषे दुर्भोग जमालपुरे इजी बैक संख्या बस हजार बसि जिलार शताधिक ग्यारेजे ये सब जान बहन चार्ज कराय प्रति मासे विद्युत खरच है सत कोटी ट एक ही अवस्था बरशाल सिलेट रंगपुर टांगाइल लक्ष्मीपुर सतखीरा पबना सह सारा देशे अनुमतिहीन ए सब जान बहन बन्ध करा गद्युत अपचय एक बड़ अंश बाचान सम्भव मन कर विशिष्टजन शमीमा रहमान इंडिपेन्डेंट निज বিএনপির জন্য কমিশন অপেক্ষা করবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল সকালে গণতন্ত্রী পার্টির সাথে সংলাপ শেষে তিনি একথা বলেন দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য তৈরির আহ্বান জানান সিইসি বলেন 
যেসব দলের ইসির উপর আস্থা আছে তারা সংলাপে এসেছে যাদের আস্থা নেই তাদেরও আস্থা ফিরবে বলে আশা সিইসির তিনি বলেন সকলে ভালো নির্বাচন চায় ইসির দায়িত্ব প্রত্যেক ভোটার যেন নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারে বুধবার সংলাপে ডাকা হলেও তা প্রত্যাখ্যান করেছে বিএনপি এদিকে সকালের সংলাপে ইসির নিরপেক্ষ অবস্থান সহ সাত দফা দাবি জানায় বাংলাদেশ গণতন্ত্রী পার্টি রোববার শুরু হওয়া সংলাপ চলবে আগামী একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত আছে নাই দুটো জিনিস আপনারা তো পেপারেই দেখছেন একটা কালকে অবশ্যই অনাস্থা আছে যাদের আবার আমাদের সাথে যারা বসেছেন তাদের প্রত্যেকেরই আমাদের উপর আস্থা আছে এতটুকু চলতি অর্থ বছরের জন্য রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সাতষট্টি বিলিয়ন ডলার যা গত বছরের চেয়ে দশ থেকে এগারো শতাংশ বেশি বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান মন্ত্রী এ সময় তিনি আরও বলেন সেবা খাত থেকে আয়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছে আটানো বিলিয়ন ডলার এবং পণ্য খাত থেকে আয়ের লক্ষ্য থাকবে নয় বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত ধরা হয়েছে তৈরি পোশাককে পাশাপাশি আইসিটি চামড়া সহ অন্যান্য খাতের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে এ সময় মন্ত্রী আরও জানান সয়াবিন তেলের দাম বৈশ্বিক বাজারে কমতে শুরু করায় দেশের বাজারেও কমতে শুরু করেছে দাম পনেরো দিন পর পর পর্যালোচনা করা হবে লোড শেডিং এর কারণে কারখানায় উৎপাদনে তেমন প্রভাব পড়বে না বলেও জানান মন্ত্রী আগের বছরে ছিল ফর্টি ফাইভ বিলিয়ন ডলার সেটাকে কিন্তু আমরা টার্গেট ধরেছিলাম ফিফটি ওয়ান অতএব যদি আমরা আগের বছরের তুলনায় ধরি তাহলে কিন্তু মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন আরো ছাব্বিশ হাজার দুশো উনত্রিশ পরিবারকে ঘর উপহার দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ঘরগুলো হস্তান্তর করবেন তিনি একই সাথে পঞ্চগড় ও মাগুরার সব উপজেলা সহ বাহান্নটি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত হিসেবে ঘোষণা দেবেন তিনি ভূমিহীন ও গৃহহীনদের বাসস্থান নিশ্চিতে সরকারের উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিনামূল্যে জমিও ঘর পাচ্ছেন আরও ছাব্বিশ হাজারের বেশি মানুষ ফরিদপুরের নয়টি উপজেলায় গৃহহীনের সংখ্যা চারশো তিপ্পান্ন জন অনানুষ্ঠানিকভাবে পাওয়া জমিতে এরই মধ্যে তারা লাগিয়েছেন গাছপালা কেউ বা লালন পালন করছে হাঁস মুরগি এবার আনুষ্ঠানিকভাবে জমি বুঝে নেয়ার পালা ঘর ভাড়া অনেক ছিল ছিল একলা কাজ করে পারে না আর এখন যেমন ঘর দরজা পাইছে এখন ভালোই আছে নগরকান্দা উপজেলাটাকে ভূমিহীন এবং গৃহহীন মুক্ত উপজেলা হিসেবেও ওই দিন ঘোষণা করতে যাচ্ছি আগামী অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা এই ফরিদপুর জেলাটিকেই ভূমিহীন এবং গৃহহীন মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করতে যাচ্ছি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বরিশালের তিন হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হবে আগের চেয়ে বরাদ্দ বেশি থাকায় এবারের ঘরগুলো টেকসই হবে বলে দাবি প্রশাসনের উপজেলা হেডকোয়ার্টারে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ ভূমিহীন গৃহহীনদের হাতে এই দলিল এবং খারিজ খতিয়ান তুলে দিবেন। এদিকে দেশের প্রথম ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত জেলা হতে যাচ্ছে মাগুরাও পঞ্চগড় দুই শতক জমির উপর বসবাসের ঘর এবং খালি জায়গায় সবজি চাষ করার সুযোগ পাচ্ছেন সেখানকার আশ্রয়প্রাপ্তরা প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ সহ বসানো হয়েছে নলকূপ বগুড়ার নন্দীগ্রাম ও দুপচাচিয়ায় অসহায় নিঃস্ব একশো আটাত্তরটি পরিবারও পাচ্ছে আজীবন নিজের বাড়িতে থাকার সুযোগ স্বামী পরিত্যক্তা বিধবা প্রতিবন্ধী এবং এমনকি তৃতীয় লিঙ্গেরও বেশ কিছু লোকজনকে এই ঘর দেওয়ার মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে এই উপজেলায় হালনাগার তালিকা অনুযায়ী আর কোনো গৃহহীন এবং ভূমিহীন থাকছে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী যদি অন্য কোনো কারণে দুর্যোগ হতে পারে বা অন্য কোনো জায়গা থেকে যদি কেউ নদী ভাঙনের কারণে এই উপজেলায় এসে পড়ে যাদের ঘর বাড়ি বা জমি নেই আমরা কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে এমন কেউ কাউকে যদি আমরা পাই আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু তাদেরকে আবার পুনর্বাসিত করব পরিবার পরিজন নিয়ে মাথা গোজার ঠাই পেয়ে খুশির লক্ষ্মীপুরের তিন পরিবার প্রতিটি ঘর তৈরিতে ব্যয় ধরা হয়েছে দুই লাখ উনষাট হাজার টাকা প্রথম জেলা হিসেবে পঞ্চগড়কে শতভাগ ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ন দুই প্রকল্পের আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে আগামীকাল দুই হাজার ঘর উপহার দিয়ে এ ঘোষণা দেবেন তিনি একই দিন সারা দেশে ছাব্বিশ হাজার ভূমিহীন গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘরের চাবি তুলে দেবেন তিনি 
বৃহস্পতিবার গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সারা দেশে ছাব্বিশ হাজার দুশো উনত্রিশটি ঘর হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিন পাঁচটি জেলার সাথে সরাসরি যুক্ত হবেন সরকার প্রধান এর মাধ্যমে পঞ্চগড় ও মাগুরা জেলা সহ দেশের বাহান্নটি উপজেলাকে শতভাগ ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা দেওয়া হবে কবুলিয়ত এবং এই যে নামজারির কাগজগুলো দলিলগুলো এগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন এবং একই সঙ্গে এই যে এক হাজার চারশো তেরো জনকে হস্তান্তর করা হবে বাংলাদেশের মানচিত্রে পঞ্চগড়বাসী ভূমিহীন এবং গৃহহীন মুক্ত জেলা হিসেবে যে প্রথম এটি ঘোষিত হতে যাচ্ছে এটি এটি আমাদের জন্য গর্বের এরই মধ্যে তিন দফায় দেশের গৃহহীন ও ভূমিহীনদের মধ্যে এক লাখ পঁচাশি হাজার একশো উনত্রিশটি ঘর উপহার দেওয়া হয়েছে পঞ্চগড় সদরের মাহানপাড়ার এই আশ্রয়ন প্রকল্পটি হস্তান্তরের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হস্তান্তরের অপেক্ষায় থাকা জেলার অন্যান্য প্রকল্পগুলির অবস্থাও একই যাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরাদ্দ দেয়া হবে তারা এরই মধ্যে সেখানে বসবাস শুরু করেছেন যারা ঘর পেয়েছেন বা পেতে যাচ্ছেন তাদের জীবনমানের পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো একটা ছাগল কিনবো মুরগি কিনবো কিনে পুষবো এখানে পালবো শেখ হাসিনা আমাকে দুই শতক জায়গা বাড়ি করে দিছে এখন আল্লাহ দিলে খুব সুখে শান্তি আসি আমাকে থাই দিছে আমার বাচ্চা কাচাকে স্থান দিছে আমাকে সুন্দরভাবে একটা পরিবারের মতো ঘর দিছে সব কিছু দিছে দেওয়ার মতন আমরা সুখে আসি গৃহহীন ও ভূমিহীন ঘোষণার পরও যদি ঘর ও জমি ছাড়া কোনো পরিবার পাওয়া যায় তাদেরকে ওই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পঞ্চগড় আপনারা আছেন বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে সংবাদ আরো দাদু থাকছে বরিশালের বাকেরগঞ্জে বাস ও ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা সংঘর্ষে এক পরিবারের তিন সদস্য সহ পাঁচ জন নিহত আহত দুই জন অবৈধভাবে কিডনি বেচাকেনা চক্রের হোতা শহীদুল ইসলাম মিঠু সহ পাঁচজন গ্রেপ্তার পাসপোর্ট কিডনি ক্রস ম্যাচিং এর দলিল জব্দ নর্দমা ও খাল পরিষ্কার না করায় মশার উপদ্রব বেড়েছে রাজধানীর রূপনগর ও উত্তরায় অতিষ্ঠ হয়ে অনেকে এলাকাও ছেড়ে যাচ্ছেন স্থানীয়দের অভিযোগ সিটি কর্পোরেশনের মশা মারার ওষুধে কাজ হচ্ছে না তবে ডিএনসিসি কর্তৃপক্ষ বলছে এডিস নিধন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে কর্পোরেশন রাজধানীর উত্তর সিটির মিরপুরের রূপনগর খাল ময়লা আবর্জনায় ভরায় জলাশয় ভরে উঠেছে মশায় স্থানীয়রা বলছেন খালটি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করার পাশাপাশি প্রায় দেয়া হয় মশা মারার ওষুধ কিন্তু তাতেও কমছে না মশা তারপরে আরেকটু পরে অন্ধকার হইব এখানে দাঁড়াই থাকা যাইব না মশার কারণে এত পরিমাণে মশা মশা অতিরিক্ত কিন্তু আমরা এটা কি করবো আমরা তো কিছু করতে পারি না আর এটা হইল জিলের পার खाली <laughs> सफल আমরা সবগুলো অঞ্চলে আমরা এটার ব্যবস্থা করব আমরা যেরকম প্রত্যেকটা জলাশয় এবং ড্রেন যেগুলো আছে সেগুলোতে আমরা বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল করার জন্য আমরা গাপি মাছ ছেড়ে দিয়েছি তিনি জানান যেসব এলাকায় ডেঙ্গু রোগী পাওয়া যাচ্ছে সেখানে এডিসের লার্ভা নিধনে জোর দিচ্ছেন তারা আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ডেঙ্গু আক্রান্তদের পরিচয় গোপন না রেখে সিটি কর্পোরেশনকে জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম যারা সিটি কর্পোরেশনকে সহযোগিতা করবেন তাদের জরিমানা করা হবে না বলেও ঘোষণা দেন তিনি সকালে ভাটারা এলাকায় ডেঙ্গু নিয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার অভিযানে গিয়ে এসব কথা বলেন তিনি বলেন সঠিক তথ্য পেলে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর বাসার চারশো গজ পর্যন্ত এডিসের উৎস খুঁজে নিধনের কাজ করবে সিটি কর্পোরেশন তবে সিটি কর্পোরেশন নিজস্বভাবে অভিযান চালিয়ে যেখানে এডিসের লার্ভা পাবে সেখানেই জরিমানার পাশাপাশি নিয়মিত মামলা করার হুঁশিয়ারিও দেন মেয়র 
জনগণ সচেতন না হলে এডিস নিধন কষ্টসাধ্য বলে মন্তব্য করেন তিনি ড্রোন দিয়ে এ পর্যন্ত 19000 বাড়ির ছাদে জরিপ সম্পন্ন হয়েছে উল্লেখ করে মেয়র বলেন ড্রোন ব্যবহার শুধুমাত্র এডিসের লার্ভার উৎস খুঁজতে তথ্য দিলে কিন্তু ফাইন করব না আমরা ঠিকানা দিলে আমরা উল্টো আপনাদেরকে সহযোগিতা করব আপনাদের কোনো ধরনের টাকা পয়সা দিতে হবে না শুধু আপনারা আমাদেরকে আপনাদের বাড়ির ঠিকানাটা দিন আমরা সেই ঠিকানা অনুযায়ী গিয়ে আমরা সেটিকে আমরা লার্ভিসাইড এবং ফগিং করে দেব প্রচন্ড গরমের পর চট্টগ্রামে রাত থেকে ভারী বৃষ্টিতে জনজীবনে স্বস্তি এলো বিভিন্ন জায়গায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে বুধবার দুপুর পর্যন্ত 98.8 মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিস প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নগরীর কাতালগঞ্জ আগ্রাবাদ চকবাজার বহদ্দারহাট সহ বেশ কিছু এলাকার রাস্তাঘাট হাটু সবন পানিতে তলিয়ে যায় ফলে সকালে চরম দুর্ভোগে পড়েন স্কুল কলেজ ও অফিসগামী মানুষ রাস্তা গণপরিবহনের সংখ্যা কম থাকায় বিড়ম্বনায় পড়ে তারা সামান্য বৃষ্টিতে এমন জলজটের জন্য সিটি কর্পোরেশনের উদাসীনতাকে দুষছেন সবাই এদিকে আরও দু এক দিন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস তবে নদী কিংবা সমুদ্র বন্দরের জন্য কোনো ধরনের সংকেত দেয়া হয়নি বৃষ্টির কারণে বেঙ্গালি টানা যায় না রাস্তায় হাঁটতে সমস্যা হয় কারণ মনে করেন পানি না থাকলে তো বেঙ্গালি যাবে মনে হচ্ছে ওটা টানা যায় ডানে ভিতর দেখা দি বাসি আছে ঢাকা নাই ঢাকা না হইলে পলি তিন তারপর আবর্জনা ময়লা এগুলো ডানে ভিতর পড়ে পলে বিভিন্ন জায়গায় আবার ময়লা স্তূপ হয়ে যায় তখন পানি চলাচল করতে পারে না এই কারণে সমস্যা বলে বেশি একটু বৃষ্টি হলেই সব সময় পানি নিচে থাকে আমাদের এই জায়গাটা আমাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে এখানে আমরা অনেক কষ্ট করে বরিশালের বাকেরগঞ্জে বাস ও ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুজন দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন অটোরিকশার চালক হাসিব খান ও চার যাত্রী তাদের সবার বাড়ি বাকেরগঞ্জে পুলিশ জানায় বিআরটিসির বাসটি কুয়াকাটা থেকে বরিশাল যাচ্ছিল দুপুর সোয়া বারোটার দিকে বাকেরগঞ্জের ফায়ার স্টেশন এলাকা অতিক্রম করার সময় ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনজন আহতদের শেরী বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে মারা যান আরও দুজন ঘটনার পরপরই চালক পালিয়ে গেলেও বিআরটিসির বাসটিকে আটক করে পুলিশ এ বিষয়ে আরো জানাতে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মুরাদ আহমেদ মুরাদ মরদেহগুলো এই মুহূর্তে কোথায় রাখা হয়েছে আর যে দুজন আহত রয়েছেন তাদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে চিকিৎসক কি জানিয়েছেন ধন্যবাদ আসলে যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে তিনজনের লাশ আমি দেখতে পাচ্ছি যে পাখেরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স যেটি রয়েছে এখানে রয়েছে একজন এটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে যদিও আবার ফিরিয়ে আনা হবে কারণ কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে শুরু থালটি হওয়ার পর তাকে আবার তার লাশটিকে স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে আর বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমরা যেমনটি বলছিলাম যে এখানে যিনি মারা গেছে তানজিলা তানজিলার বোন তার নাম হচ্ছে সাথী সাথীর হাজবেন্ড ফয়সাল এবং তার সন্তান ফারহান ফারহানা তো এরা এরা আহত হয়েছিল এদেরকে মুমূর্ষ অবস্থায় বরিশাল ছেড়ে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় সেখানে কিছুক্ষণ আগে খবর পেয়েছি যে সাথী যিনি রয়েছেন সাতার সাথীর মৃত্যু হয়েছে এবং ওই যে বাচ্চা যিনি রয়েছে ফারহান তাকে নেওয়া হয়েছে ওটিতে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক খুবই অবস্থা খারাপ এবং ওটিতে নেওয়ার পথে রয়েছে তার হাজবেন্ড ফয়সালের ফয়সালকে তো এই এইখানে ক্ষণে ক্ষণে অর্থাৎ মৃত্যু খবর আসছে ধারণা যেটি করা হচ্ছে যে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে এখন পর্যন্ত আশঙ্কা করা হচ্ছে তার কারণ শিশু যেটি ছিল সে তার দুকান থেকে রক্ত বেরিয়েছে এবং বরিশাল থেকে যখন তাকে নেওয়া হয়েছে তখনই তার সেন্সলেস অবস্থায় নেওয়া হয় সবকিছু বিলে পুলিশ যেটি এখানে বলছে যে তারা বিআরটিসি বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ যে সিমটম অর্থাৎ স্থানীয়রা যে সিমটমটি দেখেছেন বাসটি অর্থাৎ সে ব্রেক ফেল করেছিল ব্রেক ফেল করে নির্ধারিত তার যে গন্তব্য সেটিকে বাদ দিয়ে একটি উল্টো দিকে একটি লিক রোডের মধ্যে লিক রোডের উপর চড়া হয় যেখান থেকে বের হচ্ছিল এই অটো অটো রিক্সাটি সরাসরি অটো রিক্সার রূপে ধাক্কা দিয়ে চড়া হয় প্রথমে অটো রিক্সা ছিটকে পড়ে যায় তারপর সেটির উপর আবার এই গাড়িটি উঠছে অর্থাৎ দ্বিতীয়বার এই অটো রিক্সার রূপে ওঠার কারণেই কিন্তু মৃত্যুটি বেশি হয়ে গেছে এই হচ্ছে এখানকার কথা তো মেডিকেল সূত্র আমাদেরকে যেটি জানিয়েছে যে শিশু যেটি ফারহান আছে তার অবস্থা এখন খুবই আশঙ্কাজনক এই হচ্ছে এখানকার সর্বশেষ তথ্য বরিশাল থেকে সড়ক দুর্ঘটনার সবশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মুরাদ আহমেদ 
অবৈধভাবে কিডনি বেচাকেনা চক্রের অন্যতম হোতা শহীদুল ইসলাম মিঠু সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব মঙ্গলবার রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের আটক করা হয় দুপুরে কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের সংবাদ সম্মেলনে সব তথ্য জানায় র‍্যাব আটক পাঁচজনের কাছ থেকে পাসপোর্ট কিডনি ক্রস ম্যাচিং এর বিভিন্ন দলিল এবং দেশি বিদেশি মুদ্রা জব্দ করা হয় র‍্যাব জানায় ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দিয়ে কিডনি কেনা বেচার এই চক্রের মোট সদস্য ছিল 15 থেকে 20 জন তারা মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে গরীব ও অভাবী লোকজনকে চিহ্নিত করে অর্থের বিনিময়ে কিডনি বিক্রি করতে প্রলুব্ধ করত তারা প্রতিটি কিডনির জন্য 15 থেকে 20 লাখ টাকা নিলেও ডোনারকে দিত মাত্র 4.5 লাখ টাকা বর্তমান বিশ্ব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিডনি বেচে কেনার এই চক্রের মোট সদস্য সংখ্যা 15 থেকে 20 জন তারা মূলত তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে এই অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল চট্টগ্রামের আকবরশা থানা এলাকায় এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে বিশ্ব কলোনির সেভেন মার্কেট এলাকায় ভাড়াবাসা থেকে আব্দুল ওয়াজিদ ফিরোজ নামের ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয় চুরির মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর অভিযানে ওই যুবক আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পরিবারের প্রতিবেশীরা জানান সোমবার চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে ফিরোজকে গ্রেফতার করে পুলিশ ওই দিন আদালত থেকে জামিন নিয়ে আসার পর থেকে বিষণ্ণ ছিলেন তিনি সকালে ঘরের সিলিং এ ঝুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ পাওয়া যায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমে যুক্ত হতে যাচ্ছে নতুন কন্টেইনার টার্মিনাল এতে পরীক্ষামূলক জাহাজ ভাড়ার কথা বৃহস্পতিবার 1500 কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত নতুন এই টার্মিনালে থাকছে তিন কন্টেইনার ও একটি ডলফিন জেটি চট্টগ্রাম বন্দরের সর্বশেষ জেটি নিউ মোরিং কন্টেইনার টার্মিনাল বা এনসিটি জেনারেল কার্গো বার্থ জেসিবি এবং চট্টগ্রাম কন্টেইনার টার্মিনাল সিসিটি এর পর এনসিটি নির্মাণ করা হয় 2007 সালে এর 10 বছর পর 2017 সালে শুরু হয় পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পিসিটির কাজ প্রায় 15000 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই জেটিতে একসাথে 4টি জাহাজ ভেড়ানোর সুযোগ রয়েছে গড়ে প্রতিদিন কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা যাবে 5000 কর্তৃপক্ষ বলছে নতুন এই টার্মিনাল বন্দরের সক্ষমতায় নতুন মাত্রা যুক্ত করবে সেখানে তিনটা কিন্তু কন্টেইনার বার্থ হবে আর একটা আপনার লিকুইড কার্গোর জন্য আমাদের ডলফিন জেটি হবে সে সুতরাং আমাদের সক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে সেখানে কিন্তু বছরে 0.45 মিলিয়ন টিউজ আমাদের হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা বাড়বে নতুন টার্মিনাল নিয়ে উচ্ছ্বাস থাকলেও বিশ্বব্যাপী আধুনিক বন্দর ব্যবস্থার সাথে তাল মেলাতে আরো সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন চান ব্যবহারকারীরা পিসিটি যদি আসে তাহলে জেটির সংখ্যা হয়তো বাড়বে তিনটা তিনটার মধ্যে হয়তো দুইটা কন্টেইনারকে দেওয়া হবে একটা ডলফিন জেটি বা ব্রেক ভালকে দেওয়া হবে কিন্তু এর পরেও কিন্তু জেটির স্বল্পতা থাকবে তো ওই জন্য বে টার্মিনাল প্রয়োজনীয়তার কিন্তু থাকতেছে আমাদের বন্দরগুলো পুরনো তো এখন নতুন বন্দর যখন করবে নিশ্চয়ই তারা ওইভাবে চিন্তা করবে যে নতুন বন্দরগুলোকে করার সময় যে সকল আমাদের নতুন নতুন জাহাজগুলো পরিবহন করছে যে সকল পণ্যগুলো সেগুলোকে মাথায় রেখেই কিন্তু তারা তখন এই বন্দরগুলোকে তৈরি করতে পারবে এই টার্মিনালে ছশো মিটার দীর্ঘ তিনটি জেটির পাশাপাশি থাকছে দুশো বিশ মিটার দীর্ঘ একটি অয়েল জেটি দেশের অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে সক্ষমতা বাড়াতে চায় চট্টগ্রাম বন্দর নতুন এই টার্মিনাল চালু হলে বছরে আরও চার লাখ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা যুক্ত হবে বন্দরের এছাড়াও এই কন্টেইনার টার্মিনালে তেলের জাহাজ ভেড়ানোরও ব্যবস্থা থাকছে অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম যথেষ্ট প্রচেষ্টা থাকলেও মানব পাচার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি বাংলাদেশ মানব পাচার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনে এমনটা দাবি করা হয়েছে মঙ্গলবার প্রতিবেদন প্রকাশের সময় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন জানান বিশ্বের অন্তত আড়াই কোটি মানুষ মানব পাচারের শিকার মঙ্গলবার ট্রাফিক ইন ইন পার্সনস রিপোর্ট নামের প্রতিবেদন প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছরের মতো এবারও মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা আইন টিভিপি এর বিষয়গুলোকে ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের অবস্থান তুলে ধরা হয় প্রতিবেদনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন জানান মানব পাচারের শিকার হয়েছেন বিশ্বের অন্তত আড়াই কোটি মানুষ পাচারকারীরা সীমানাকে সম্মান করে না এই অপরাধ বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অর্থনীতি হুমকিতে পড়ছেন শ্রমিকরা এই অপরাধ রোধে নিরলস কূটনীতি সমন্বয় ও অ্যাডভোকেসির মতো পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি 
প্রতিবেদনে উঠে আসে বাংলাদেশের নাম এতে বলা হয় বাংলাদেশের মানব পাচার প্রতিরোধ সক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলেছে করোনা মহামারী সে বিবেচনায় গতবারের তুলনায় মানব পাচার রোধে সার্বিক প্রচেষ্টা বাড়লেও দ্বিতীয় ধাপে নজরদারির তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ মার্কিন প্রতিবেদন অনুযায়ী পাচারের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্ত করার ক্ষেত্রে আগের বছরের তুলনায় পিছিয়েছে বাংলাদেশ পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সেবায় ঘাটতির পাশাপাশি অবৈধভাবে শ্রমিক পাঠানোর সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি বাংলাদেশ ফলে পাচারের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ছেন শ্রমিকরা বাংলাদেশ ছাড়াও যেসব দেশ মানব পাচার বন্ধের ন্যূনতম মানদণ্ড অর্জন করতে পারেনি তার মধ্যে রয়েছে ভারত পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে থাকা শ্রীলঙ্কার নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন রনিল বিক্রমসিংহে দেশটির পার্লামেন্টে সকালে ভোট গ্রহণ শুরু হয় নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখেন রনিল বিক্রমসিংহে এ সময় দেশ এক কঠিন সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে সংকট নিরসনে জাতীয় ঐক্যের ডাক দেন তিনি অর্থনৈতিক সংকটে থাকা শ্রীলঙ্কায় অবসান হল রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অবশেষে নির্বাচিত হলেন নতুন প্রেসিডেন্ট চুয়াল্লিশ বছরে এবারই সরাসরি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করল দেশটির পার্লামেন্ট ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহেকে বেছে নিলেন দেশটির আইন প্রণেতারা দুই সাল পর্যন্ত পালন করবেন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখেন রনিল দেশকে এই তীব্র সংকট থেকে বের করে আনতে বিরোধী দলের নেতা সহ সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন করে কাজ শুরুর কথা বলেন রনিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন তিনজন রনিল বিক্রমাসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিরোধী সমর্থিত দুল্লাস আলাহা পেরুমা এবং অনুরা কুমারা একশো চৌত্রিশ ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্টের পদ সুরক্ষিত করেন রনিল এদিকে বিরাশি ভোট পান আলাহা পেরুমা আর তিন ভোট পান অনুরা কুমারা রাজাপাকসে পরিবারের ঘনিষ্ঠ রনিলকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ঘোষণার সিদ্ধান্তই মেনে নিতে পারেনি দেশটির জনগণ এমন পরিস্থিতিতে দেশটিতে নতুন করে বিক্ষোভ সহিংসতার আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা শ্রীলঙ্কায় তীব্র সরকার বিরোধী বিক্ষোভ সহিংসতার মুখে দেশ ছেড়ে পালান সাবেক প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে প্রথমে মালদ্বীপ পরে যান সিঙ্গাপুরে সেখান থেকে ১৪ জুলাই ইমেইলে পদত্যাগপত্র পাঠান গোতাবায়া সাদিয়া ফ্রেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক অধ্যাপক শাহিদুজ্জামান এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সরাসরি তিনি যুক্ত আছেন আমরা এই বিষয়টি নিয়ে তার সাথে বিস্তারিত আলাপ করব জনাব শাহিদুজ্জামান আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত যেমন স্যার একটু শুরুতে জানতে চাইব যে শ্রীলঙ্কার দীর্ঘদিনের আলাপ আলোচনার পর আজকে সরাসরি এমপিদের ভোটে নির্বাচিত হলেন নতুন প্রেসিডেন্ট স্যার আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে কতটা সংকট উত্তরণের সম্ভব হবে নতুন প্রেসিডেন্টের পক্ষে ধন্যবাদ কিছুক্ষণ আগে আপনাদের ভাষ্যকার যে ইঙ্গিতটা দিলেন সেটাকে আমি সামনে এগিয়ে নিয়ে বলতে চাই যে শ্রীলঙ্কা দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতীয় একটা অনিশ্চয়তার ফেইজে প্রবেশ করতে যাচ্ছে এই যে ভদ্রলোক বিকারণ সিং এ ইনি এর আগে পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং গত পার্লামেন্টারি ইলেকশনস এ তার কার্যকারিতা অগ্রহণযোগ্য থাকা অবস্থায় জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল হঠাৎ এই সুযোগ পেয়ে তিনি চলে আসলেন প্রধানমন্ত্রীর পদে এবং বলা বাহুল্য এটা পুরোটাই একটা সাজানো নাটক রাজা পাকসের যে গোষ্ঠী শাসক গোষ্ঠী তার চার পাশে মাক্রসাদ জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে তারই একটা অংশ হিসেবে সে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পরে একটি মাস কেটে যায় অথচ তার এই সময়ের ভেতরে আন্তর্জাতিক রেসপন্স শূন্যের কোথায় ছিল ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক শহীদুজ্জামান আমরা আবারও তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব শ্রীলঙ্কার এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর নতুন প্রেসিডেন্ট পেয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহেকে তিনি আমাদের সাথে তার সেই বিষয়টি নিয়ে তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন আমরা যাচ্ছি পরের খবরে 
ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ আরও কমানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইরানের রাজধানী তেহরানের এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খমেনি ন্যাটোকে বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করেন এদিকে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত কুর্দি বাহিনীকে নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপের দোয়া চব্বিশ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযান শুরুর পর দ্বিতীয়বারের মতো বিদেশ সফর করছেন রুশ প্রেসিডেন্ট মঙ্গলবার ইরানের রাজধানী তেহরান পৌঁছান তিনি সফরে ইরানের প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গেও বৈঠক করেন পুতিন বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সিরিয়ার তেল চুরির অভিযোগ আনেন রুশ প্রেসিডেন্ট অবিলম্বে এই চুরি বন্ধের পাশাপাশি আসাদ সরকারের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ওপরও জোর দেন তিনি সিরিয়া ইস্যু ছাড়াও গুরুত্ব পেয়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি এবং ইউক্রেন প্রসঙ্গ বলেন পশ্চিমাদের নিজ দোষেই ইউরোপীয় গ্রাহকদের কাছে রুশ গ্যাসের সরবরাহ কমে গেছে ভবিষ্যতে এই সরবরাহ আরও কমতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি তারা নিজেদের ফাঁদে পড়ছে রুশ তেলের পরিমাণ সীমিত করা এবং রুশ তেলের দামকে সীমাবদ্ধ করতে এক ধরনের উন্মাদ পরিকল্পনার কথা আমরা শুনছি একই কথা শোনা যাচ্ছে গ্যাসের ক্ষেত্রেও শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে এ ধরনের কথা শুনতে অবাক লাগে তাদের এমন আচরণের একটাই ফল তা হল বিশ্বে তেলের অপ্রত্যাশিত দাম বৃদ্ধি এদিকে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তুর্কি সীমান্ত থেকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত কুর্দি বাহিনীকে নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়া যে কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের বিরুদ্ধে তুরস্কের লড়াই অব্যাহত থাকবে সিরিয়া থেকে সব ধরনের অশুভ শক্তিকে নির্মূল করা হবে আমাদের কাছে আইএস যেমন পিকেকে এবং ওয়াইপিজিও তেমন তারা কোথায় এবং কার সমর্থন পুষ্ট তা আমাদের দেখার বিষয় নয় সফরে ইরানের প্রেসিডেন্ট ছাড়াও দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়তুল্লাহ আলী খামিনির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন রুশ প্রেসিডেন্ট এ সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর জোর দেন পুতিন রাশিয়ার মতোই পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় জর্জরিত ইরান এর আগের খবরে যেমনটা আমরা জানাচ্ছিলাম এবং আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শহীদুজ্জামান তিনি আলাপ করছিলেন শ্রীলঙ্কার যে নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন বিক্রমা সিংহে তার বিষয় নিয়ে কতটা উত্তরণ সম্ভব হবে স্যার যেমন যেখানে আপনি ছিলেন আমরা দর্শকদের আবার জানাতে চাই হ্যাঁ আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি আমরা শুনতে পাচ্ছি ওকে আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে এই যে উইকার উইকার সিং এর এখন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করা এটা পুরোটাই কিন্তু রাজা পক্ষের স্বার্থে একটা মানুষকে বসিয়ে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়েছে যেটা এখন অনিবার্য প্রয়োজন শ্রীলঙ্কার সেটা হচ্ছে কিচ্ছটা সাধন অর্থনীতিকে যদি এটল মিনিমাম কার্যকর অবস্থায় ফিরে আনতে হয় তাহলে ব্যাপক জনগোষ্ঠী যারা এখন শ্রীলঙ্কার যে বাজেটের সিংহভাগ খেয়ে ফেলছে তাদের একটা বড় অংশকে ছাটাই করতে হবে সেটা এই ভদ্রলোকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব না যারা সুবিধা ভোগ করে আসছে সুবিধা ভোগীরা রাজা পক্ষের তাদেরকে রক্ষা করার জন্যই এখন উইক্রিকা সিংহকে ইলেক্ট করা হয়েছে সুতরাং আমরা আগামী দিনগুলোতে যা এক্সপেক্ট করতে পারি যে ব্যাপক জনবিক্ষোভ হবে এবং অলরেডি বিক্রমা সিংহে ওয়ার্নিং দিয়ে রেখেছে যে তিনি বল প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করবেন না এবং সেনাবাহিনীর যারা কর্তৃত্ব রয়েছে তারাও খুব সম্ভবত বল প্রয়োগ করে একটা সুপারফিশিয়াল অর্ডার এস্টাবলিশ করতে চেষ্টা করবেন কিন্তু শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক দৈন্য কোনোভাবেই কাটিয়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না কারণ প্রেসিডেন্টের হাতে অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে এই সংবিধানকে সংশোধন না করলে এবং বিরোধী দলগুলোকে কথা বলার সুযোগ না দিলে শ্রীলঙ্কায় কোনো অ্যাকাউন্ট যেমন এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার যে অর্থনীতির পরিস্থিতি তাতে করে নিজস্ব দিকে আর তাদেরকে নিজস্ব সোর্স থেকে উত্তরণের আর সুযোগ নেই আন্তর্জাতিক যে লবিং বা আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষর দিকে দাতা সংস্থার দিকগুলোতে তাকিয়ে থাকতে হবে সেক্ষেত্রে তার বিদেশ নীতি কি হতে পারে সেটি একটি বিষয় আর এখানে তো বিক্ষোভকারীদের এখন নতুন করে কি ধরনের বিক্ষোভের সম্ভাবনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে তারা বিক্ষোভ করছেন আমার যা ধারণা যে বিক্ষোভকারীরা তারা ওয়েট করেছে তারা আশা করেছিল যে দ্বিতীয় যেই ব্যক্তি ছিলেন হয়তো তিনি যদি কোনোভাবে ইলেক্টেড হয়ে আসেন তাহলে হয়তো একটা 
সমাধানের উপায় ছিল কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত হয় এখন খুব সম্ভবত ভাষ্যকারদের মতে আবার নতুন করে শ্রীলঙ্কায় একটা বিশাল জনরোষের সৃষ্টি হবে এবং সেটাকে দাবাতে চেষ্টা করবে বল প্রয়োগ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিক্রমাসিংহের যে কোনো গ্রহণযোগ্যতাই নাই তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে গত এক মাসে তিনি যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন শ্রীলঙ্কার সাহায্যে কোনো আন্তর্জাতিক তহবিল এগিয়ে আসেনি এবং তার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধারণা হচ্ছে যে শ্রীলঙ্কার যে শাসক গোষ্ঠী ছিল তাদের দুর্নীতির উৎখাত করাটা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সেই সেটা কোনো ভাবেই বিক্রমাসিংহে করতে পারবেন না সুতরাং এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র বিক্রমাসিংহে এখন মরণ পর চেষ্টা করবে স্ট্যাটাস কেউকে বজায় রাখতে এবং শ্রীলঙ্কার জনগণ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আবার তাকে যুদ্ধে নামতে হবে এবং শ্রীলঙ্কার জনগোষ্ঠীকে আবার নতুন করে মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে শ্রীলঙ্কায় যেখানে লিডারশিপ বা নেতৃত্বের একেবারেই নতুন পরীক্ষিত জনগণের নতুন প্রতিনিধিরা যাতে আসতে পারে এবং তা সেটা করতে হলে শ্রীলঙ্কার যে সংবিধান তাকে পরিবর্তন করে একটা গ্রহণযোগ্য অবস্থানে আনতে হবে এই পার্লামেন্ট সেটা করতে পারবে না কাজেই আমরা যা দেখতে পাচ্ছি যে একেবারেই একটা ডেডলকের পথে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা মানে এর হাত থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসবে সেটা বলা কঠিন জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম শ্রীলঙ্কা পরিস্থিতি নিয়ে এদিকে রাশিয়া ক্রিমিয়ার মতো ইউক্রেনের আরও অনেক এলাকা নিজেদের অংশ করে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন গোয়েন্দা তথ্যের বরাদ্দ দিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কির্বি বলেন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে রাশিয়া তিনি বলেন এজন্য ইউক্রেনের দখল করা এলাকায় সাজানো গণভোট আয়োজন করা হতে পারে আগামী সেপ্টেম্বরেই এমন গণভোটের আয়োজন করা হতে পারে খেরসান জাপরিজিয়া দনেস্ক এবং লুহান্সক এলাকা রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা হতে পারে বলে জানান মার্কিন এই কর্মকর্তা দুই হাজার সালে ইউক্রেনের অংশ ক্রিমিয়াকে রাশিয়া নিজেদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার সময়ও এ ধরনের গণভোটের আয়োজন করা হয়েছিল তবে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ সেই গণভোটকে অবৈধ মনে করে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দুই সালের সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে দাবি কিরবির এ যাবৎকালের সবচেয়ে ভয়াবহ দাবদাহের কবল ইউরোপ তীব্র দাবদাহে জীবন উষ্ঠাগত সাধারণ মানুষের যুক্তরাজ্য জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডসে গত ২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে অত্যাধিক তাপের কারণে নিয়ন্ত্রণে আসছে না ফ্রান্স স্পেনের দাবানল এমন অবস্থায় ইউরোপ জুড়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ ইউরোপ জুড়ে বেড়েই চলেছে তাপপ্রবাহ যুক্তরাজ্য ফ্রান্স জার্মানি নেদারল্যান্ডসে দেখা দিয়েছে দাবদাহ অতিরিক্ত তাপের কারণে ইউরোপ জুড়ে সক্রিয় দাবানলগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছে কর্মীরা পুরনো সব রেকর্ড ছাড়িয়ে এবার যুক্তরাজ্যে তাপমাত্রার পারদ ছুঁয়েছে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ চল্লিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রেকর্ড হয়েছে লিঙ্কনশায়ারের একটি গ্রামে লন্ডনের হিত্র বিমানবন্দরেও মঙ্গলবার তাপমাত্রা চল্লিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে অতিরিক্ত গরম থেকে লন্ডনের ওয়েনিংটনে অগ্নিকাণ্ডের তথ্য মিলেছে এতে আটটি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দাবদাহের কারণে রেল লাইন উত্তপ্ত হওয়ায় বাতিল করা হয় অনেক এলাকার রেল সার্ভিস এর আগে দু সালে ক্যামব্রিজে সর্বোচ্চ আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রেকর্ড হয়েছিল গত চব্বিশ ঘন্টায় ফ্রান্সের চৌষট্টিটি এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় দাবদাহের কারণে সৃষ্ট দাবানলে এখন পর্যন্ত উনিশ হাজার তিনশো হেক্টর এলাকা পুড়ে গেছে এসব এলাকা থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে চৌত্রিশ হাজার মানুষকে মঙ্গলবার জার্মানিতে দু সালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে পশ্চিমাঞ্চলের ডুইসবার্গ শহরের তাপমাত্রা ছিল উনচল্লিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস এদিকে নেদারল্যান্ডসের মাস্ত্রিস্তে সর্বোচ্চ উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড হয় মঙ্গলবার অতিরিক্ত গরমে বেলজিয়ামের ডেহান রেজর্টে আগুন লেগে বেশ কয়েকটি পরিবহন ক্ষতিগ্রস্ত হয় শুধু ইউরোপ নয় তীব্র দাবদাহের কবলে পড়েছে এশিয়ার ভারত পাকিস্তান ও চীন ভারতের দিল্লিতে তাপমাত্রা পারদে আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখালেও আর্দ্রতা বেশি এবং বৃষ্টির অভাবে অনুভূত তাপমাত্রা ছাপ্পান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস বলছে আবহাওয়া অফিস 
এদিকে চীনে গত এক সপ্তাহে 71টি এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস হেবেই প্রদেশে রেকর্ড হয়েছে 44 ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিরিক্ত গরমে বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে দেশটির 90 কোটি মানুষ যা মোট জনসংখ্যার 64 শতাংশ লুৎফা ফাউজিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ উইন্ডিজ সফর শেষে তাসকিন মিরাজ সহ জাতীয় ক্রিকেট দলের একাংশ দেশে ফিরছে বিকেলে এদিকে বাংলাদেশ দলের জিম্বাবুয়ে সফরে সূচি চূড়ান্ত হয়েছে সিরিজ শুরু হবে টি-20 দিয়ে 331 জুলাই এবং 2 আগস্ট হবে তিনটি ম্যাচ খেলা শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল 5টায় তিনটি ওডিআই 5 7 এবং 10 আগস্ট প্রতিটি ম্যাচই শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর 1টায় আইসিসি সুপার লীগের অংশ নয় এই সিরিজ সিরিজের জন্য এখনো দল ঘোষণা না হলেও 24 ক্রিকেটার রেজিও করেছে বিসিবি গোল টেস্টে পাকিস্তানের জয় সময়ের ব্যাপার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শেষ দিনে জয় থেকে 11 রান দূরে থেকে বৃষ্টির কারণে বন্ধ হয় খেলা 342 রানের টার্গেটে চতুর্থ দিনে জয়ের পথ তৈরি করে রাখে বাবর আজমের দল 3 উইকেটে 222 রান নিয়ে খেলতে নেমে এদিন বড় কোনো চাপে পড়েনি পাকিস্তান 40 রান করে রেজওয়ান ফেরার পর সালমান ও হাসান আলীও ফিরে যান দ্রুত কিন্তু ওপেনার আব্দুল্লাহ শফিকের ব্যাট দলকে বিপদমুক্ত রাখে সেঞ্চুরি তুলে আগের দিন 112 রানে ছিলেন অপরাজিত বৃষ্টিতে খেলা বন্ধের সময় তিনি 154 রানে অপরাজিত প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কা 222 রানের জবাবে 218 রানে অল আউট হয়েও দ্বিতীয় ইনিংসের জিরোতায় সিরিজের লিড নেয়ার পথে সফরকারীরা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দলবদল নিয়ে নতুন খবর দিলেন ডিয়াগো সিমিওনের ছেলে টুইট বার্তায় জানিয়েছে মাদ্রিদে ফিরতে চান পর্তুগিজ তারকা এদিকে মেসির সাথে চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মিয়ামি আর নেইমারে বদলে ম্যান সিটি থেকে ফুটবলার আনতে চায় পিএসজি যে কোনো মূল্যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে চান রোনালদো আতলেতিকো মাদ্রিদের সাথে কথাও চালাচ্ছিলেন তার এজেন্ট তবে গণমাধ্যমের এমন খবর উড়িয়ে দিয়ে কোচ এরিক টেন হাগ সাফ জানান ওল্ড ট্রাফোর্ডেই থাকছেন সিআর7 চুক্তি বাড়ানোর প্রক্রিয়া নাকি চলছে তবে আতলেতিকোর কোচ ডিয়েগো সিমিওনের ছেলে এ নিয়ে আবারো চমক দিয়েছেন টুইট বার্তা জানিয়েছেন পর্তুগিজ তারকা নাকি মাদ্রিদে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তেরজোর চালাচ্ছেন তার এজেন্ট এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর সকারের ক্লাব ইন্টার মিয়ামি মেসিকে দলে ভেড়াতে চায় তবে এখনই নয় সময় হলেই পিএসজি তারকার জন্য প্রস্তাব পাঠাবে ডেভিড বেখামের মালিকানাধীন ক্লাব স্প্যানিশ গণমাধ্যমের কাছে এমন আভাস দিয়েছেন ক্লাবটির সিইও জাভিয়ের আসেনসিও কয়েক বছর ধরে আর্জেন্টাইন তারকাকে দলে টানতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবগুলো অবশ্য এ বিষয়ে এখনই কিছু জানাননি এলএমটেন ফরসি ক্লাবটির সাথে মেসির চুক্তি দুই সালের ত্রিশ জুন পর্যন্ত কাতার বিশ্বকাপের পরই সব কিছু নিয়ে ভাবতে চান সাতবারের বর্ষসেরা ফুটবলার অন্যদিকে নেইমারের বদলে ম্যান সিটি থেকে বার্নার্ডো সিলভাকে আনতে চায় পিএসজি তাকে নিয়ে পারিসিয়ানদের আগ্রহ থাকলেও গার্দিওলা এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন আক্রমণ ভাগের শক্তি বাড়াতে এডিসন কাভানিকে দলে ভেড়াতে চায় ভিয়ারিয়াল ম্যান ইউনাইটেডের সাথে চুক্তি শেষে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে ইয়োলো সাবমেরিনে যোগ দিতে চান তিনি সেক্ষেত্রে সাবেক কোচ উনাই এমিরের সাথে পুনর্মিলন হবে কাবানির রোকসান আফরোজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল বিরতিহীন সংবাদ দুপুরের আজকের আয়োজনে ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ফেসবুক ইউটিউব আছে যোগ রাখুন আরও বিস্তারিত সংবাদ পেয়েছে